మొబైల్ ఫోన్స్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మా టెక్నాలజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బిల్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ వివర్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీకు మీరు ఓన్ గా మీ విజిటింగ్ కార్డ్ ని అంటే బిజినెస్ కార్డ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కావచ్చు ట్యాప్ ద్వారా కావచ్చు ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు జాగ్రత్తగా చూడండి చూస్తే మీకు విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది ఎంత ఈజీగా సింపుల్ గా మన ఫోన్ లో కావచ్చు ట్యాప్ లో కావచ్చు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో దీనికి ముందుగా మీరు మీరు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు బిజినెస్ కార్డ్ మేకర్ అని చెప్పేసి మనం సెర్చ్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో వీటిలో వచ్చేసరికి చాలా వరకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అలాగే వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఫీచర్స్ లేనివి ఉన్నాయి సో వీటిలో నేను గమనించింది కి బిజినెస్ కార్డ్ మేకర్ అండ్ విజిటింగ్ కార్డ్ మేకర్ అని చెప్పేసి మనకి ఒక అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది సో ఇది వచ్చేసరికి రెండు రెడ్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ తో ఐకాన్ అనేది ఉంటుంది ఆ అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి క్రియేట్ కంటిన్యూ గ్యాలరీ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసరికి క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళగానే మనకి ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి కింద వర్స్ గాట్ విజిటింగ్ కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెంప్లెట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో అలాగే వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి మనకి బ్లాంక్ పేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఈ బ్లాంక్ పేజ్ లో మనం ఏమైనా కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనకి బ్లాంక్ పేజ్ లోనే కలర్స్ కావాలి అనుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ రైట్ సైడ్ కలర్స్ రింక్ అనిపిస్తుంది సో అందుట్లో మనకు కావాల్సిన కలర్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం కలర్ తో కూడా నింపుకొని విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే వచ్చేసరికి అక్కడే పైన మనకి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ అని చెప్పేసి రెండు కనిపిస్తాయి సో అవి వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ అనేసరికి విజిటింగ్ కార్డ్ ఫ్రంట్ సైడ్ అలాగే బ్యాక్ అనేసరికి విజిటింగ్ కార్డ్ బ్యాక్ సైడ్ అనమాట సో మనకి ఏది ఏ కలర్ కావాలి ఏది ఏ ఇమేజ్ కావాలనేది మనం అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి కింద మనకి ఏదైతే టెంప్లెట్స్ కనిపిస్తున్నాయో సో ఆ టెంప్లెట్స్ లో మనకు కావాల్సిన టెంప్లెట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏ టెంప్లెట్ నచ్చలేకపోతే ఈ చివరి మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది చూసారు కదా ప్లస్ పాయింట్ కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే మన గ్యాలరీలో ఏదైతే ఇమేజెస్ ఉంటాయో సో ఆ ఇమేజెస్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని విజిటింగ్ కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో అది కూడా వచ్చేసరికి అక్కడ మనకి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ అని చెప్పి అడుగుతుంది సో మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ మార్చాలనుకుంటున్నారా బ్యాక్ సైడ్ మార్చాలనుకుంటున్నారా ఇమేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ అని చెప్పేసి రైట్ సైడ్ మనకి రెండు మళ్ళీ కనిపిస్తున్నాయి చూసారు కదా అక్కడ మనకి పెన్ సింబల్ కనిపిస్తుంది సో అక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ ని మనం అక్కడ నుంచి కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఇమేజ్ చేంజ్ చేసి నా గ్యాలరీలో ఉన్న ఇమేజ్ పెట్టి మీకు చూపిస్తాను సెలెక్ట్ చేసి మనకి రీసైజ్ అడుగుతుంది సో సైజ్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ కావాలని మనకు కావాల్సిన సైజ్ వరకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని దానిపైన నేను రైట్ మార్క్ ఉంది సో రైట్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో క్లిక్ చేయగానే మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ ఏదైతే విజిటింగ్ కార్డ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉందో సో అది వచ్చేసరికి చేంజ్ అయిపోయి బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను నా కస్టమైజ్డ్ ఇమేజ్ అనేది రావడం జరిగింది మనకి కింద ఇక్కడ మనకి బ్రైట్నెస్ లెవెల్ కనిపిస్తుంది సో ఇక ఇది మనం బ్రైట్నెస్ ఏ రేంజ్ లో కావాలి అనుకునేది మనం ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని అటు ఇటు తిప్పి మనం బ్రైట్నెస్ ఏ ఏ లెవెల్ లో కావాలో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఫుల్ బ్రైట్నెస్ అనేది పెట్టాను సో ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్ లో మనకి ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఆప్షన్స్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ లైన్ టెక్స్ట్ సింబల్ లోగో టెంప్లెట్ అని చెప్పి కనిపిస్తున్నాయి ఆల్రెడీ టెంప్లెట్స్ లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి టెంప్లెట్స్ వదిలేసి ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే లోగో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో లోగో సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా లోగోస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు ఎటువంటి లోగో కావాలి మీ బిజినెస్ ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో లోగో వచ్చేసరికి మీకు ఇందులో లోగో నచ్చకపోతే మీరు విడిగా మీకంటూ ఒక లోగో సపరేట్ గా ఉంటే ఆ లోగోను కూడా మీరు కస్టమైజ్డ్ గా పెట్టుకోవచ్చు దానికి ఇక్కడ మనకి ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా సో అది క్లిక్ చేసి మనం కస్టమైజ్డ్ గా గ్యాలరీలో నుంచి లోగో అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో
పెట్టుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసరికి కలర్ సో కలర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఆర్జీబీ కలర్ అనేది ఉంటుంది లోగో కలర్స్ని మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను వచ్చేసరికి లోగో కలర్ చేంజ్ చేసి సో ఈ కలర్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫాబెటిక్ ఏ లెటర్లో మనకి యారో మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి సెంటర్ పాయింట్ అనమాట ఇది వచ్చేసరికి మనకి వైడ్లో సెంటర్ పాయింట్ విత్లో సెంటర్ పాయింట్ మనకి ఎక్కడ పెట్టాలి లోగో అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనం క్లిక్ చేయగానే వెంటనే లోగో వచ్చి సెంటర్లోకి వచ్చి కూర్చుంటుంది అనమాట చివరిలో గ్రిల్ కనిపిస్తుంది సో ఆ గ్రిల్ కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే మనకు మొత్తం అంతా లైన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ విధంగా లైన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఈ లోగో అనేది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అనేది ఆ లైన్స్ స్కేలింగ్ బట్టి మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి టెక్నాలజీ అని చెప్పి రాయబోతున్నాను అనమాట సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను టెక్నాలజీ అని రాసాను రాసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద మనకి ఫాంట్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి సో ఈ ఫాంట్స్ లో మనకు కావాల్సిన ఫాంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫాంట్స్ అనేవి చాలా ఇచ్చారు సో వీటిలో మనకు కావాల్సిన ఫాంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మనకి లోగో కావచ్చు టెక్స్ట్ కావచ్చు అలాగే సింబల్ కావచ్చు ఏదైనా సరే మనం సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి రైట్ సైడ్ ఈ విధంగా మనకి సైజు రొటేటు ఒపాసిటీ అనేది కనిపిస్తాయి అక్కడ నుంచి మనం కావాల్సిన సైజుని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒపాసిటీ పెంచుకోవచ్చు అలాగే రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా కలర్స్ కూడా మనం అక్కడే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రతి దానికి ఆ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచే మనం అన్నిటికీ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నా లోగో ఫాంట్ నచ్చలేదు సో ఫాంట్ చేంజ్ చేశాను చేంజ్ చేసి అలాగే వచ్చేసరికి నేను టెక్స్ట్ కలర్ కూడా నేను ఇప్పుడు చేంజ్ చేయబోతున్నాను సో టెక్స్ట్ కలర్ అనేది ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేశాను అనమాట సో అలాగే వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ ఏ పొజిషన్ లో కావాలి అలాగే టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బోల్డ్ లో కావాలా ఇటలీ లో కావాలా అలాగే స్మాల్ లెటర్స్ కావాలా బిగ్ లెటర్స్ కావాలా అన్ని ఇక్కడ మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనకు కావాల్సినట్టు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి షాడోస్ కనిపిస్తున్నాయి సో షాడో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం షాడో ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను షాడో ఇవ్వచ్చేస్తే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్స్ట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ షాడో అనేది కనిపిస్తుంది సో ఆ షాడో లెవెల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం పెంచుకొని తగ్గించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనకు ఆ షాడో అనేది ఏ కలర్ లో ఉండాలనేది కింద మనకు కలర్స్ ఇస్తారు సో ఆ కలర్స్ తో బట్టి మనం షాడో ఏ కలర్ లో ఉండాలనేది మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనకి కలర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి రెయింబో కలర్స్ అనేది ఇస్తారు సో ఈ రెయింబో కలర్స్ నుంచి మనకు కావాల్సిన కలర్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మన టెక్స్ట్ కి అప్లై చేయొచ్చు సో తర్వాత ఇంకో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి లైన్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ లైన్స్ లోకి వచ్చేసరికి మనం లైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా చాలా రకాలైన డిజైన్ లైన్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సో ఇవి వచ్చేసరికి మనం ఎక్కడైనా సరే మనం దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి నా టెక్నాలజీకి ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ కింద నేను ఇన్ని అప్లై చేస్తున్నాను అనమాట సో అప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అది వైట్ కలర్లో ఉంది సో దాని కలర్ నేను ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో చేంజ్ చేశాను సో చూడొచ్చు మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఈ విధంగా మనకి ఆ లైన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి సో తర్వాత వచ్చేసరికి ఇంకా సింబల్స్ సో ఈ సింబల్స్ వచ్చేసరికి మనకు కావాల్సిన సింబల్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే ఫోన్ సింబల్ని అలాగే వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తే వాట్సాప్ సింబల్ని ఫేస్బుక్ లింక్ ఇస్తే ఫేస్బుక్ సింబల్ని ఈ విధంగా మనం సింబల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పక్కన టెక్స్ట్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను వాట్సాప్ సింబల్ని సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసి దాని సైజ్ కూడా నేను చేంజ్ చేసుకుని అలాగే కలర్స్ కూడా నేను చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను సో కలర్స్ చేంజింగ్ కానీ సైజ్ చేంజింగ్ కానీ అన్నిటికీ ఒకటే పద్ధతి ఉంటుంది మీరు దేనికైనా ఒకే పద్ధతి అనేది ఫాలో అవ్వచ్చు ఇది చాలా సింపుల్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను నా ఫోన్ నెంబర్ని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఫోన్ నెంబర్ని ఇచ్చి వాట్సాప్ పక్కన పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో పెట్టి ఇప్పుడు నేను ఆ ఫోన్ నెంబర్ కలర్ కూడా నేను చేంజ్ చేశాను సో తర్వాత వచ్చేసరికి ఇంకో టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇంకో టెక్స్ట్ అనేది ఇస్తున్నాను అనమాట సో ఇచ్చి ఆ టెక్స్ట్ని కూడా నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మనం మనకు కావాల్సినట్టుగా మన విజిటింగ్ కార్డ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది మీ క్రియేటివిటీని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం ఏ విధంగా కావాలన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో వచ్చేసరికి చాలా సింపుల్గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం
ఎక్స్పోర్ట్ టు గ్యాలరీ అని కనిపిస్తుంది సో సేవ్ మై డ్రాఫ్ట్ అంటే మనం ఇది సేవ్ చేసిన తర్వాత మనం కావాలనుకుంటే మళ్ళీ విజిటింగ్ కార్డ్ని మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకొని మనకు నచ్చకపోతే ఫాండ్స్ని కానివ్వండి లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు లోగో కావచ్చు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అదే కనుక ఎక్స్పోర్ట్ టు గ్యాలరీ అంటే మనకి గ్యాలరీలోకి ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది సో గ్యాలరీలో ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనం ఎడిట్ అనేది చేయలేం సో నేను డ్రాఫ్ట్లో సేవ్ చేస్తున్నాను తర్వాత మళ్ళీ గ్యాలరీలో సేవ్ చేస్తున్నాను సో బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మన గ్యాలరీ కనిపిస్తుంది కదా సో గ్యాలరీలోకి మన కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది సో అలాగే వస్తే ఇక్కడ మనకు కంటిన్యూ కనిపిస్తుంది సో ఈ కంటిన్యూ కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే మనం క్రియేట్ చేసిన విజిటింగ్ కార్డ్ని మళ్ళీ మనం ఎడిట్ చేసుకొని మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన మార్పులు అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం మన మొబైల్ ఫోన్లో కావచ్చు ట్యాబ్లో కావచ్చు చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా విజిటింగ్ కార్డ్స్ అంటే బిజినెస్ కార్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు మన ఓన్గా మొబైల్ ఫోన్లో బిజినెస్ కార్డ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకున్నారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలాగే యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలాగే మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్